Saya mlangu ule wa hamsini na saba Chucho cha somo la leo kinasema Mwenye haki hana lake duniani Mwenye haki hana lake duniani Na unawezo kasema kichwa hicho pia kina maana nyingine Kina chasema waovu hawana lao mbinguni Kwa kina mtu anasehemu yake Kini tuanze na hicho ambacho kimeaza Kina chasema mwenye haki hana lake duniani Eh, sio sio somo gumu kulielewa. Eh, sio somo gumu kulielewa kwa sababu um, kama uki umekuwa una unaangalia mambo ya Mungu, haki ya Mungu, neno la Mungu, yale maisha ya kimungu Mungu, utajikuta kwamba duniani huyo mtu ana namna hiyo hafiti ha, ha sana. Ha, ha, hapa mfana ni fana ni na hapati umaarufu, hapati eh, kutambulikana na watu na kukubalika na watu anakuwa kama eh, ni kama Yesu anavyosema anasema angalieni ni na watuma katika Mathayo mlango wa 10 na msara 30 na eh, nyuma kidogo kabla kidogo anasema Mathayo 10 lakini anasema angalieni ni na watuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu eh emniambie ni kondoo eh, au ndio wenye haki watu wa Mungu alikuwa anaongea kama mitume na wote ambao Biblia inasema ambao watasimama katika nafasi za hao mitume kwa sababu mitume walikaa kizazi chao tu baada ya hapo wamekuja kwa Kristo wamekuja mimi na wewe na wengine wote eh. sasa mwana niulize eh, kondo anapokuwa katikati ya mambo mwitu anakuwa na haki ya kutosha eh anakuwa nakubalika sasa ana nararuiwa anaua anateswa Paulo anasema kwa ajili yako tunakufa kila siku lakini nisiende kwenye hayo yote ni nilikuwa naeleza maana ya kichwa Kusudi tunaposikia somo na kichwa chake ukaelewa kichwa ni rahisi sasa kuelewa jumbe zinazo kuja nyuma yake. Eh, mwenye haki hana lake duniani. Wewe kwambie, Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa wa wa, wa pili mlango wa tatu mstari wa 12 anasema hivi, eh, na na wote watakao au wapendao kuwa na utaua watateswa. Sehemu nyingine anasema wataudhiwa. Kwa hiyo em sasa twende katika lile somo lenyewe kusudi eh tuangalie maandiko yenyewe ya leo. Mlango wa msina saba kitabu cha Isaya ndo tuko leo. Eh mstari wa kwanza nasema mstari wa kwanza nasema e, mwenye haki hupotea wala hakuna atiaye hayo moyoni na watu wataua au ni wenye haki ndio lile neno lile lile huondolewa wala hakuna afikirie ya kuwa mwenye haki ameondolewa asipatikane na mabaya. Tuanze na sehemu ya kwanza ya huu mstari. Eh. Eh, hii mstari miwili ya kwanza nimeipa kama kichwa kidogo kinachosema mstari miwili ya utangulizi. Eh, nimesema eh, mwenye haki akipotea watu hawajali. Hawajali. Mwenye kwambie eh, okay turudi kwenye mstari anasema mwenye haki upotea wala hakuna atia hayo moyoni. Eh, ni mwenye haki anapopotea na hapa alikuwa anaongea kupotea kwa, kuna maana nyingi kibiblia maana nyingi kupotea ni kumkosa Yesu lakini anachomaanisha hapa katika eh, muktadha wa somo hili ni kufariki dunia kuondolewa dunia anasema mtu ana namna hiyo anapoondoka watu wala hawajali yani kana kwamba hakuna kilichotokea ngoja atokee mtu asiye eh, atokee mwe, mwenzao aondoke eh kelele zitapigwa Eshe, sijini sherehe ni zite sijui ni makusanyiko makubwa yatafanyika mimi nakumbuka mwaka sijui 2013 nadhani miaka kadhaa kama miaka 10 iliyopita kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Nelson Mandela eh uko 15 eh 13 alikufa eh ilikuwa ni kama dunia imefiwa yote yule Nelson Mandela pamoja na, na kwamba anakubalika na watu wote alikuwa ni kwa alikuwa ni kama rais wa watu wote wakati ukiuliza hata ngoe kwambie bora hata Nyerere alifanya vitu vikubwa kwa bara la Afrika kuliko Mandela ndio Mandela alifanya nini kwa Tanzania alifanya nini kwa Zambia ni kwamba tu alikuwa eh, Freemason mwenzao unajua sasa sasa alikuwa Freemason alafu akafungwa kwanza uwezi kujua kama alifungwa wake uongo ni mwingi kwenye zile jamii za duniani lakini hata kama alifungwa sawa hakuna shida hakuna naye shida na naye ngoja sifa zibebe za duniani ni, ni sifa zake by the way hakuna naye tafuta hizo sifa popote pale lakini kweli isemwe eh lakini kweli isemwe eh hata kama alifungwa eh ni, m, watu wengi wanakuwa kwa Freemason 
oh, wanakuwa kwa na Freemason ni lugha tu tunayomaanisha kwamba eh, watu wa maabudu shetani lakini viko vyama vya waabudu shetani wako katika makundi ma, yasiyohesabika idadi yao hayana idadi eh hayana idadi Choku kwa mfano cha Yale University cha Marekani mtu akishaingia mwaka wa pili pale na nasikia hata mwaka wa kwanza tu anaingia ndoa kina Bush akina Obama ndoa kina Clinton nafikiri mwanamke hawa na wanaume vile vile eh kiingia pale unaunganishwa na chama kinaitwa chama cha Scars and Bones chama ma, ma nini mafuvu na mifupa eh u, u, sawa umepelekwa chuoni sawa umeenda kwenye hivyo vyo vikubwa na nini E, unakaribishwa unaingia humo ndo baadaye unasikia watu wanatawala dunia. Marais wengi wa Marekani waliotoka tu wa miaka ya karibuni. Eh sijui huwa sasa nao aliyemtangulia lakini kuanzia Obama kurudi nyuma wamepita pale kina Bush. Eh. sasa unamaanisha gani? Niko nataka kuonyesha kwamba eh, dunia inawajua walio wake. Inawatambua wasio wake. Sio kwa mwenye mtu wa dunia anapokufa Eh wewe wewe ni kama kanuni Iki, ukisikia kuna mtu ambaye anashangiliwa na na makundi ya ulimwengu huu vyombo vya habari vinamtambua vinamheshimu eh akitokea akiwa naongea watu wote kuna watu hapa Tanzania akiongea tu peke yake nchi inasimama kujaribu kusikiliza hekima za hao wanadamu nikwambie hao ni watu wa ulimwengu huu wanaisha na ulimwengu huu Biblia inasema Mwenye haki, hmm? mwenye haki nini? Kuna maana mbili ya mwenye haki kibiblia. Maana ya kwanza kabisa ya kweli kabisa maana mkini haitumiki ha, sio iliyo kwenye somo la leo. Mara nyingi unaposema mwenye haki ni mtu aliyemwamini Yesu Kristo akahesabiwa haki kwa jinsi ya imani yake katika Kristo Yesu na damu yake. Hiyo ndio mwenye haki alikamilika. Eh, na anaweza vile vile akawa anaenenda katika uovu ndio akamuudhi aka, aka Mungu ndio kama kina Daudi walikuwa wenye haki lakini kwa sababu ya imani yao kina Ibrahimu Eh vitu alivyofanya Ibrahimu havikuwa vyepesi vyote. Havikuwa vizuri sana vyepesi vyote. Eh. Eh, havikuwa vyepesi kivi. Eh. Lakini aliitwa mwenye haki hiyo ndio maana. Lakini maana ya pili ya mwenye haki wafano mtu kama Kornelio, Kornelio kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kumi, mtu anaye anayechukia mabaya yanayoonekana waziwazi. Mwenye haki kwa jinsi ya mwilini. Ukamkuta labda sio mlevi sio mzinifu sio mkatili sio muwaji sio mdhurumaji ukamkuta anapenda zile yani ni kama anatembea katika sheria sheria fulani za Mungu hata kama amjui Mungu vile vile watu wanamaana hiyo Mungu anahesabu kama ni mwenye haki kati kwa jinsi ya mwili lakini ha, haitoshi ukiwa na haki kwa jinsi yako huo unakuwa unakuwa na haki kwa jinsi yako mwenyewe ama hiyo sio mbaya kabisa Mungu anataka na hiyo haki tuwe nayo lakini Mungu anataka tufunikwe na haki ya Kristo tunakuja kuona kwenye kitabu cha mata, eh, cha Isaya hiki mlango kadhaa ijayo nadhani mlango wa 61 eh 60 mlango wa 60 eh na moja anaposema bwana amenivalisha vazi la haki eh akiwa anaongelea kwamba ni mpaka uvae wokovu wa Kristo ndivyo unahesabiwa kuwa mwenye haki kamilifu eh sasa anaongelea hapa mlango wa 57 mstari wa kwanza anasema mwenye haki mtu anayeenda katika mambo yanayompendeza Mungu eh anayejiepusha eh ni Biblia inasema kama Ayubu anasema alikuwa ana, alikuwa anajiepusha na maovu eh mwenye haki hupotea wala hakuna tiaye hayo moyoni eh hakuna yani hakuna anayejali lakini mstari unaendelea mbele Mungu anasema wao hawajali sio kwamba kama hawaoni ah kuona wanaona watajua ameondoka lakini hawajali hawa hawashtuki hawa mtambui na kumheshimu na kumpa heshima yake na kitu chake hapana eh lakini anasema kumbe wewe kwambieni nikupe somo la kukutia moyo basi katika hili nalo ukiona kuna mambo unayefanya mienendo yako njia zako unazipitia hakuna naye jari jari E, ukaona kama umetengwa ukaona kama vile watu kama uko pembeni pembeni ya makundi ya watu na nini usikate tamaa unakuwa katikati ya mipango ya Mungu eh msari wa sehemu ya kwanza msari wa sehemu ya pili msari wa kwanza anasema na watu wataua wacha Mungu wenye haki yao kuondolewa Mungu anawaondosha eh wala hakuna afikirie ya kuwa mwenye haki ameondolewa asipatikane na mabaya Wewe waambieni wenyewe mnaweza mkakubaliana na mimi. Kabisa mnaweza mkamulisha kama ukirudisha nyuma fikra kidogo utakubaliana na mimi. 
mara nyingi kuna msemo unasema we wazuri ndio wanakufa mapepo unaweza kaona labda kuna ndugu watatu watatu wanne yule aliyekuwa mzuri mkaribishaji na nini siku amepata tatizo kasi amewahi kuondoka yani yale makatini makatini kasikia ndo yamebaki ukakuta ndo yamebarikiwa kesho na kesho kesho yamepanda na cheo ungetamua kusema bora yule mzuri angebaki afu Mungu anasema wakati mwingine wakati mwingine sio wakati wote Mungu huweza kuwaondoa wenye haki wake kama alivyomuondoa Henoko ulisoma katika kitabu cha mwanzo mlango wa tano mstari wa 4 eh anasema eh Mungu alimuondosha Henoko kwa sababu alimpendeza akamuondosha eh labda alimuondosha ili kusudi lile garika lisimkute sasa ilikuwa ni kabla ya nyakati za garika eh kwa hiyo Biblia inasema eh mwenye haki anapoondoka watu hawajali na hu, hawahitaji kwamba uondoke ndo wasijari hapana hata ukiwa bado uko hai nimetoka kunukuu mlango wa tatu wa Timotheo wa pili Timotheo mlango Timotheo wa pili mlango wa tatu mstari wa 10 ndio anasema na mnao wote wapendao watakao kuwa na utaua wataua eh, wenye haki maneno kama haya anasema watateswa watakataliwa hawatapata kibali hebu wewe niulize Yesu alikubalika mara nyingi katikati ya watu wake. Ni kwa sababu alikuwa mwenye haki. Eh, hakusherehekewa vile vile. Eh. Yeye moyo anulize, yo hana mbatizaji, mazingira aliyoondokea na jinsi alivyoishi na nini, alikuwa mwenye alikuwa anakubalika na watu wengi. Hapana. Paulo. Hebu niambie mtu yote aliyebeba maono ya Mungu akawa anapendwa kwenye biblia popote pale hutampata hutampata kwa sababu biblia inasema sehemu nyingine dunia inawapenda walio wake wanaoifanana fanana hata katika maisha ya kila siku leo hii nende kakutane na mtu mlevi kupindukia kwenye mtaa unaoishi linganisha na mtu asielewa asiyekaa kwenye biblia inasema heli mtu yule asiyenenda katika njia za wasio haki wala hakusimama katika kusanyiko la wakosaji wala ukaa penye barazani pa wenye mizaha zaburi ya kwanza eh kama hujaga kwenye baraza la mizaha kwenye vilabu vya unywaji wa pombe na ulevi na usengenyaji hapo si sio lazima yeye mwanaume mwanamke hapo ukajikuta huna kikundi cha wasengenyaji wenzako wanawake wenzako utajikuta hata siku unapata shida upati watu wengi eh lakini je Mungu amekuacha pa wewe kwa mimi ni mara mia ni simame na Mungu kuliko kusimama na wa, wasio haki. Eh. Ndio. Ndio. Ndio Mungu anasema mstari wa pili sehemu ya pili anaanza anasema eh anasema wakiondolewa hakuna fikiria ya kuwa mwenye haki ameondolewa asipatikane na mabaya. Wakati mwingine mtu mwenye haki anaweza kaondolewa kabla ya muda wake lengo asipatikane na mabaya yanayokuja. Eh. Neno imeandikwa. Je, ni mara zote hapana? Mungu anatutaka pia tukae katika mwili huu ili kusudi. Kwa sababu mwenye haki ndio atakuwa nunga. Je, je ukaondoa wenye haki wote ukasema ngoja niwaondoe, huyo ni Mungu tuseme. Ka ili kusudi asipatikane na mabaya, swali linakuja. Nani ataleta nuru ya dunia? Lazima awabakize wengine waweze kuleta nuru kwenye dunia ya giza. Mahubiri kama haya anasema automatically yanawachukiza watu wengi. Lakini wenye kicho cha Mungu na nuru ya Mungu watapendezwa na kweli kwa sababu kweli ilivyo. Kama hakuna kweli zaidi ya Kristo. Kristo asingeweza kukaa kafikisha miaka eh aliondoka na miaka kama sio sio alikuwa na miaka 33 ya umri. Asingefikisha 60. Angeshamaliza wange atakuwa ange, yani angeshakusana na wengi kwa sababu alipokuwa anakutana na waovu sehemu nyingine anawaambia nendeni ukamwambia yule mbweha kiongozi wao alikuwa anaitwa Herode anamuita mbweha kwa sababu alikuwa anatenda matendo ya mbweha mbweha anashambulia mbweha anaua mbweha anararua ana, 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 mbweha hana hana kauli nzuri vile vile hata sauti yake ni mbaya ukisikia analia eh kwa hiyo na Mungu inasema mwenye yake anapoondoka watu hawajali wala na wanadhani kwamba 
ngoja aondoke tu kwanza hawashangilii lakini hawajui kama hawajui hata kaenda wapi Mungu anasema nakuwa nimempeleka kwenye mapumziko yangu eh ukisoma katika kitabu cha ufunuo eh, tende pale kwenye kitabu cha ufunuo eh au usifungue mimi nitafungulie um, ufunuo kumi na ufunuo sita hii kitabu tulipo kuhubiri na mimi bado kumbukumbu ni mpya sasa ndo tumekimaliza sio muda mrefu sana ufunuo mlango wa sita mstari ule wa tisa anasema hivi na alipoifungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu hawa ni wenye haki waliondoka eh hawa hawa walio hawa ni akina Stefano waliopigwa mawe kwa ajili ya neno la Mungu hivi mtu ana Stefano kitu kilichomondosha Stefano duniani ni nini ni haki eh ni wasawali kwa mwenye haki Kitu kilichomondosha habiri ni nini? Biblia nasema katika kitabu cha Pepe cha Yohana, anasema kwa nini Kaini alimua habiri ni kwa sababu Kaini alikuwa muovu na na habiri mwenye haki. Eh. Basi Mungu akiona kwamba mwenye haki wake ameshindana shindana na dunia, anasema njoo nyumbani. Karibu ma, njoo njoo mapema anamondosha. Ni hii imetokea, imesema hivyo. Yeye anaweza asiwe kwenye kwa mimi, anaweza sio maneno ya kutuvutia sana. Anaweza lakini ni, ni utendaji wa Mungu na ameandika katika kitabu chake katika neno lake anasema aka eh, anasema na alipoifungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao wakalia kwa sauti wakisema e mora mtakatifu mwenye kweli hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu nyeupe wakaambiwa washtarehe bado kid muda mchache hata nitakapotimia hesabu ya wajoli wa wao na ndugu zao watakao wao vile vile kama wao hao ni wenye haki ambao dunia iliwashinda walishinda na dunia Mungu akawatanguliza mapema je hao watu wamekufa hapana wako hai wanaongea na Mungu isipokuwa wanataka haki yao ifanye nini Mungu anataka wanataka kisasi Mungu anasema kisasi kinakuja subiri ni kidogo wanasubira Mungu anambia muda wa Mungu ni mrefu kwa muda wa wanadamu Eh, namba kama kuna mtu amelala basi aamke. Eh. Tena msari ule wa pili. Mungu msari wa pili anasema hivi. Yeye huingia katika amani huyo mwenye haki aliyotangulizwa wao hustarehe anaendelea kuwasema mmoja na wasema katika wingi vile vile wao hustarehe katika vitanda vyao kila mtu aendaye katika unyofu wake ni sana hapo sema kwenye kitabu Yesu anasema naenda kwa baba yangu kuandalia mahali nyumbani kwa baba kuna eh, kuna makazi sehemu nyingine natumia vitanda natumia makazi natumia majumba binguni na nini anasema wakienda pale sio kusema kwamba mwangwambie hapa duniani tunapapenda na Mungu atupe muda tuendelee kupaisha kwa sababu ndivyo alivyopanga e, e, hekima yake ya maisha ya maisha mwanadamu lakini sehemu tunakoelekea kwao wenye hesabu kwenye sabiwa haki kwa ajili ya Kristo kwa ajili ya kuamini Yesu Kristo mbele tunakoenda ni kuzuri zaidi mfano niwayo kutoa ni kwamba mtoto anapokuwa mtoto huishi karibu miezi tisa. eh siku 266 kwa wastani katika tumbo akiwa akiwa hai anakula analala na amka anaishi maisha yote anaenda chooni anafanya akiwa kwenye tumbo la mama yake siku mia, karibu mwaka pungufu kidogo na anasikia joto anasikia kila kitu anakula afanya nini lakini anapokuja duniani pana nafasi zaidi ana enjoy zaidi kuliko kule alikokuwa kabla kula alikuwa amebanwa huko anaanza hata kupumua mwenyewe duniani. Sasa kama mtu anaanzia sehemu fulani anatoka na kuja huku duniani, inakuwaje vigumu kuamini na tumeambiwa na Biblia kwamba kuna nafasi ya makazi ya wenye haki ambayo ni mapana zaidi na mabora zaidi kwenye mji wa dhahabu eh na mitaa ya dhahabu. Eh, unasema wanastarehe. Eh. Kwa hiyo wakati mwingine wewe kwambie ni kitu kingine cha msingi. Katika vitu vinavyowapa watu shida katika dunia hii ni wanapofikiri kifo mauti wanavyoondoka duniani hakuna haja 
ya kuogopa mauti. E, hakuna haja ya kuogopa kifo. Mauti haya ya mwili. Hakuna haja. Lazima katika vita ambavyo hili neno la Mungu kama kweli wewe ni Mkristo linaweza likakupa ni kukupa matumaini eh, ya ya maisha baada ya hapa. Watu wengi kabisa hawatakwambia lakini kwa mtu ambaye anafanya tafiti sio lazima sio tafiti za kisayansi lakini mwenye kufumbuka macho na kuona atakwambia kwamba wanadamu wana hofu na maisha yao ya mauti hata wanapo hasa wanapokufikisha umri mkubwa. Neno la Mungu linatuambia lazima tuishi kwa matumaini. Eh hey, kwa mtu wengi kwa sababu tunapoenda eh hey, tunapoenda ni kama mtoto anapotoka kwenye tumbo ambapo anafikiri kwamba ni kiza yani ange, angekuwa na uwezo wa kufikiri angejiuliza huko na kuenda kuna fana naye lakini ni kupanda zaidi kuna uhuru zaidi kuna mambo mengi mengi zaidi ya kufanya kuna marafiki wengi kuna watu wengi vile kuliko alikokuwa vile vile tunapotoka katika hii dunia bibi anasema Mungu anatuandalia mahali palipo pema maneno ya Mungu Hoja ya pili e, ilikuwa ni mwenye haki ambaye hana nafasi hapa duniani. Hana nafasi ya. Hana nafasi. Wewe waambie ukiwa ni mtoto uko shuleni, uko una taratibu, una ukaribu na mambo ya Mungu, ukao una, una, unafata maneno la Mungu katika mienendo ya by the way imetupasa kuli kuliishi neno la Mungu. Sio tu kwamba ninaenda kanisani, ninaimba, ninaongoza ibada, ninafanya nini hapana kuna maelekezo ya namna ya kumuishi Mungu katika neno lake. Ukimlingana na Mungu katika mienendo yako, hata uwe mashuleni, uwe makazini, utajikuta uko pembeni pembeni. Hautakuwa katikati ya ile kundi. Eh? Hata yeye sio vile anasema, alifika sehemu fulani akawa haonekani tena katika Uyahudi, haonekani mjini, akakaa huko mashambani, kule Galilaya, akaenda mpaka Jericho kujificha huko kwa sababu huku duniani huku kwenye wengi huku katikati kwenye kituo cha wanadamu alikuwa hakubariki kubariki bwana wako aliishi maisha hayo kama unamfata kweli usishangae kuyafata wewe kwambie ni vigumu sana kufiti katika hii dunia ukafiti hata kwa Mungu ni vigumu utalazimisha utatafuta sababu utatafuta maelezo utatafuta utajisahaulisha na kujidanganya danganya lakini ukweli utabaki pale pale kwamba huwezi ukafiti ukakamilika katika hii dunia ukakamilika mbele za Mungu haipo hata siku kwa sababu ni ni sehemu mbili tofauti ndio sababu Yesu anasema ufalme wangu sio wa dunia hii mtu anataka aitawale dunia atawale na kwa Mungu is it possible inawezekana wapi hata unge hata ungesoma tu mistari mitatu ya Biblia hata mistari tu miwili mitatu ya mwanzo tu ya Biblia ingekwambia kwamba hivyo vitu haviwezekani. Mtu anataka a control, a fit, akamilike katika hii dunia, ale na anasa za dunia, afanye kila kitu cha dunia, alafu akatiwa anakwambia anaenda na kanisani na niko naenda na mbinguni. Mara nyingi haviendani. Eh, mara nyingi haviendani. Na especially ukimkaribia Mungu sana watu watakuchukia. Wa, watu wangapi? Wengi lakini wako wachache ambao watakuwa e, upande wako vile. Wako wachache. Lakini kwa ujumla utakuwa minority pamoja na Mungu wako. Minority ni watu wachache. Sio wengi. Demokrasia itakuwa kinyume na wewe. Demokrasia ni wingi wa watu. Wale wengi watakuwa kinyume na wewe. Eh, twende katika hoja ya pili sasa. Nimetoa mfano wa mashuleni. Hata kwenye familia Yaani twende hata kwenye familia kwa mfano atokee mtu ndani ya familia labda ni baba au hata labda ni mama au mtoto akawa ni mtu mwenye ukaribu na Mungu na hili linamwangalia sana baba mama kwa sababu ni jukumu la mwanaume kama kichwa kuunganisha nyumba yake na Mungu kwa sababu ndipo muunganiko uliko pale Biblia iko wazi kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza wa kumi na moja yule baba akiwa anaenda katika kanuni za kimungu Mungu anaweza kajikuta hakubariki ubariki sana ndani hata ya familia ya kwake Eh. Sasa ipo. Kila sehemu. Eh. Tuende kwenye hoja ya pili, anasema waovu hawana lao mbinguni. Mungu anasema nye waovu si duniani mmepatopamewatosha. Wenye haki usi wanaondoka nyi hamjali sio sehemu yao hapawafai. Ha, ha, Basi na ninyi huko kwangu hamna nafasi vile vile. Wewe kwambie muovu mwenye nafasi nafasi mbinguni ni muovu Mungu anasema Yesu anasema nendeni mkawaite waovu na wabaya waingie katika nyumba yao 
katika harusi yangu kwenye matayo 22 Mwovu mwenye nafasi mbinguni ni yule mtu ambaye anaendelea katika uovu wake akalipokea akampokea Kristo akamwamini eh akamwamini anapata tiketi ya kwenda mbinguni tiketi ya kwenda mbinguni anaipata Yesu anasema mimi sikuja kuwaita wenye haki bali wa ovu eh kwa hiyo Mungu anapoenda lengo la kwanza tafuta mwovu ambadilisha mfanye mwenye haki lakini Mungu hatutaki tukisha badilishwa kuwa wenye haki basi tuendelee kuishi katika uovu wa awali. Mungu anataka atutransform, atubadilishe kutoka kuwa waovu, kuwa wenye haki, basi tu, a, a, tu, tu ni kama Paulo. Paulo alikuwa na alikuwa na fit katika dunia hii sana, alipokuwa farisayo, alipokuwa mtu wa dini, alipokuwa katika alipokuwa eh, katikati ya hekaru. Eh. Lakini automatically alipo badilishwa ambayo ndio mapenzi ya Mungu kutoka katika kundi la hawa waovu wa dunia kwa mwenye haki wa Mungu basi dunia ikamkataa eh anasema mambo yote yaliyokuwa ya faida kwangu wa Filipi mlango wa 3 eh yaliyokuwa ya faida kwangu niliyehesabu kuwa kama mavi eh yani pa, mambo yakambadilika ya ghafla eh kwa lazima ilo eneo vile vile tulielewe lakini hoja anasema waovu hawana lao mbinguni entrem mstari wa 50 mlango wa 57 Isaya mstari wa 3 anasema lakini ninyi karibuni hapa wasikiliza na wasema maneno mengi mengi anasema ametoka kuwasema wenye haki ambao hawajaliwi jaliwi na ukiondoka hakuna naye jali hakuna naye wasindikiza kwa maana gani hakuna naye uwezi kusikia mwenye haki anaondoka duniani wanamfanyia e, msiba au kilio cha heshima ni kama anafukiwa na kusahauliwa na wanadamu lakini hoja wale wakubwa wa wale wa dunia hii eh watampamba watamfanyia vyote vyote emtende sasa twende kundi la pili sasa ambalo hilo hilo la duniani linapofika mbele za Mungu anasema hivi lakini ninyi msari watatu lakini ninyi karibuni hapa enyi wana wa mwanamke mchawi Mungu anapoangalia maisha ya waovu wa dunia hii ambao ndio sehemu kubwa ya wanadamu eh anawachukulia kama ni mama ni watoto wa mwanamke mchawi ni, ni lugha ya ni tafsiri ya picha eh Emu, mto, mtoto wa mchawi ni mchawi hivi kimsingi eh mpaka abadilike kweli kweli badilishwe na Kristo anasema lakini karibuni hapa yenye wanawake wana wa mwanamke mchawi uzao wa mzinzi na kahaba hayo ni maneno yanamchukiza Mungu uzao uchawi uzinzi ukahaba hivyo vitu sasa hivi vina ma, vina market kwenye uso wa dunia hii eti nenda ka nenda ka hebu mwana kwambie ukiangalia t- filamu zinazotoka kwenye dunia hii leo hii zitakuwa na, u, na vitu vifuatavyo vikubwa. Sikiliza, zitakuwa na uchawi, zitakuwa na uzinzi na uasherati na ushoga. Mambo mengine yatakuja nyuma ya hayo makubwa. Na ndio sio. Na tamaa ya pesa, alivyoenda kapata utajiri, usioeleweka, akajikutana na siji na kanini, akakaokota kale kajitu kwa kaenda kakana badika kana kuwa kajini baadaye akakuta mahela amerundikana mfano wa vitu kama hivi. Mungu anasema ni hayo ndio anampendeza walimwengu wa leo. Kristo huna haja ya kudanganyika na wanadamu na mambo yao na shetani wao ndugu yangu. Kuna sababu sana. Eh. Kuna sababu sana. Anasema anaiona ana, ana, ni, ni, ni dunia ya uzao wa mzinzi na kahaba. Anasema mnafanya dhihaka yenu juu ya nani? Je, eh, juu ya nani? Juu ya nani mmepanua vinywa vyenu na kutoa ndimi zenu je, ninyi si wana wa uasi uzao wa uongo ninyi mnaowasha tamaa zenu kati ya miaroni chini ya kila mtu wenye majani mabichi nanyi mnao ninyi mnaoua watoto mabondeni chini ya mianya ya majabari hapo kuna maneno mengi sana ameachanganya ni mchanganyiko wa madhambi dhambi ya dunia anasema mnaoua watoto leo hiyo watoto wengi wanaoua matumboni katika utoaji wa mimba eh Leo hii kusikia watoto walio nyofolewa kwa sababu tu sioeleweka akatupa chooni ni vitu vya kawaida. Eh. Anasema eh ametumia maneno mengi yanayoonyesha ya tu tafsira ya mambo yanayoelekea kwenye uso wa dunia hii. Hivi kuna faida gani ya mtu anapoihubiri kweli kama hivi? Alafu watu wakaichukia. Unakuwa una faida nini? Eh. Wewe kwambie neno la Mungu haliweki Hai maneno Mungu alisema wakati wa Isaya miaka mingi kabla ya kuja kwa Yesu nimepita miaka 2000 tangu Yesu aondoke ni miaka mingi karibu 3000 na karibia tangu yameandikwa lakini 
yako hai dakika hii tunayoongea yatakuwa hai miaka yote ijayo ni kweli tupu na actually anaendelea kuwa na uzito zaidi kwa sababu jinsi siku zinavyosogea ndio dhambi naongezeka eh Amina. Amina. Eh. Yeah. Asema ninyi msana mnaowasha tamaa zenu kati ya miaroni. Leo dunia imejawa na tamaa. Eh, yeah. atakapokuja mtu muhubiri anahubiri ili kusudi ni kama ana ana eh, neno gani? Ni kama anaziamusha zile tamaa za watu. E, katika jina la vitu vinaitwa mafanikio katika jina la vitu vinaitwa e, motivation si mambo mengi mengi Mungu anasema ni, 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 ni mioyo ile ijawa na tamaa eh ni mioyo ile ijawa na watu wa tamaa eh msali ule wa hapo hapo lugha aliyotumia wewe kwambie shetani shetani naweza kusema mambo ni mengi sana ni urumie mistari shina moja sio michache ni mingi kuhubiri ndani ya saa moja tunao kusana hapa kwenye kwa ajili ya kuhubiri tu peke yake hapo tunatumia na masaa mengi na muda mwingine kwa ajili ya, ya program nyingine za ibada lakini katika kuhubiri tunatumia saa moja kwa wasta kwa wasta lakini kuna shetani amekuwa kuwa anajibadilisha badilisha eh wewe kwambie njia dunia ilizokuwa inaanguka miaka ya sabini, stini, hamsini, nyuma sio wakati mwingine sio lazima shetani atumie mbinu hiyo hiyo leo anakuwa anabadilika anabadilika lakini yote kazi yake ni nini ni ili kusuda waangushe wenye haki wa Mungu aiondoshe dunia katika karibu na Mungu wake aliyeumba eh inawezekana hapa anasema miaroni miaroni ni yani afrani ya miti eh kwamba watu wanaenda wanafanya kwenye majabali wanatambika wanafanya nini leo hii miezi ya mbili kila wakati wa mwaka watu wanaenda kwao wanaenda kutambika wanatambikia kwenye migomba eh kwenye miti kwenye majabali mitoni hivyo vitu havikuwahi kuondoka shetani hajai kufa ni yule yule anabadilisha tu mbinu eh kama wakati wa nyakati tunasoma nyakati za Isa na hubiri wakati huo kulikuwa mfalme kwenye nchi ya Yuda alikuwa mfalme Manase eh Manase mwana mwana wa Hezekia eh alibadi alipeleka dunia alipeleka taifa la Yuda katika uovu mkubwa ndio sababu Mungu anakemea hapa lakini yale mambo yaliyokuwa nyakati hizo ndivyo yaliyo hata leo hii na zaidi sana na zaidi mno eh anasema wa, watu walikuwa wana, wana, anasema wanaenda wanatoa watoto wao eh katika majabali wanawa wanawa wana, wana kafara leo hii watu wanatoa watoto wao makundi ya watu mbalimbali makafara leo wewe unasikia gari limeanguka lime basi labda limeua watu 50 20 10 5 kesho na kesho kutu nasikia kampuni ndio imeingiza magari saba yani inaanguka moja yanakuja kumi yanakuja hamsini eh Shetani ndio uwanja wake wa kazi. Hivyo vitu vyote kiviunganisha vinatokana na ulimwengu vile ujawa na tamaa. Ule ujawa na tamaa. Na tamaa inapokuwa nyingi navuta watu watamani kufanya chochote kile ili kusudi. Sasa tayari kitu wewe kwambie tujifunze kushindana na tamaa. Tujifunze kuridhika. Biblia inasema kuridhika na utaua. Timotheo kwanza mlango wa sita. Anasema kuna faa sana kuna tujifunze. By the way, Mungu Biblia inasema hata kupungukia anajua mahitaji yako anajua chochote unachohitaji tu maambie tufanye kazi tufanye nini lakini tukienenda katika ulimwengu ule wa tamaa tutaingia katika tanzi Judas eh mstari wa sita anasema hivi sehemu yako iko katika makoko makokoto makokoto ya bonde hayo ndiyo kura yako umeamwagia hayo sadaka ya kinywaji huko ndo kutamikia Umeatolea sadaka ya unga je niwe radhi na mambo kama hayo. Leo hii unakuta kuna watu tena wengi wanakwambia ni, mata, ni mikoa ya Kikristo. Lakini ma, matambiko ni sehemu kubwa sana ya wanakwambia ni mila zetu. Mungu anasema je, niwe radhi na hayo mambo? umemomba Mungu umefungua Biblia yako ukafata kanuni za Mungu kashindwa baada ya kushindwa ukasema ngoja nikaombe 
watu waliokufa Maki matambiko ni kuongea na, 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 na watu waliokufa Hata kama angekuwa ni maraika wa mungu Wakuombwa ni mmoja tu Ni mungu baba kupitia katika kristo yesu Mungu baba mana mungu katifu Basi e. Mungu nasema ni uwe radhi na haya mambo ni, ni, mna, Mnataka ni chukulia ni nayo e. Mwe wambie Manadamu Anaweza kachukuliana na kila kitu kwa kuwa Kwa mahana cha kufanya kini mungu wawezi Mungu wana mamlaka Mungu ana uvumilivu mwingi ni mwenye sabuli sana. Mimi nasema hakutu ha, kama angehesabu makosa yetu hakuna ambaye angeweza kusimama ni kweli kabisa lakini Mungu anataka katika kusabuli tumlingane sio yeye aungane na sisi katika uovu wetu. No. Ndio sasa nasema siko radhi kuchukuliana na haya mambo. Eh, mstari wa saba, anaendelea anasema Umeweka kitanda chako juu ya mlima mrefu ulioinuka ukaenda huko ili kutoa dhabihu ndio yale yale mambo ya, ya kafara na sadaka na nyuma ya milango ya miimo umeweka kumbukumbu lako kwa maana umejifunua nafsi yako kwa ajili ya mwingine si kwa ajili yangu ukakwea juu umekipanua kitanda chako na umefanya agano maagano na hao ulikipenda kitanda chao hapo ulipokiona Mungu anasema kuna vitu vingine ambavyo ni vinamwakisha shetani umefanya navyo maagano umekubaliana navyo umeenenda kwa kanuni zao kama ni pete wamekuvalisha kama ni mikufu wamekuvalisha kama ni hivi la tumboni vinaitwaje hirizi eh Nacho ni hirizi kama ni mahirizi maagano umefanya kila kitu eh ukapendezwa na njia zao na nini mimi mmeniacha wewe mwambie sio kazi rahisi sana ndio sababu watu ni wepesi wa kukasirika na haya mambo sio kazi rahisi sana ku, kuishi katika hii dunia ndio sababu tunasema mwenye haki hana rake duniani sio kazi rahisi sana kwa sababu utapishana na vitu vingi vya dunia hii utapishana vitu leo hii mwenye kwambie unaweza kukaa hapa labda hasa akina mama mwe makini na haya mama mtu akaja kabisa na mashauri akwambia bwana kuna kitu kiko huku tuende tukafanye hiki tukafanye hivi na nini ukajikuta umeingia king ukaenda uka, Yaani mashauri mbalimbali ya mambo ya duniani eh, namna ya kufanikisha biashara namna ya ku eh, sio kujokea akiba sijui tuanzishe hiki na hiki vitu vingi vingine unakuta baadaye unaweza kujikuta umekanyaga mapo siku eh kweli kabisa wewe kwambie mambo ya Mungu sio mambo complex sio mambo magumu magumu Hakuna mbinu mbinu nyingi sana mbele za Mungu. Njia za Mungu ni nyepesi na zimenyooka. Wewe kwambie njia za dunia hii kuna mbinu nyingi. Lazima uhakikishe umedanganya vya kutosha. Umeongea ume na watu wengi na makundi mengi umejificha katika makundi mengi huko katika mipango mingi na nini? Hayo maisha ya namna hiyo huwa yampingana na Mungu. Maisha ya Mungu ni simplistic. Ni, ni kama ilivyo wokovu. Wokovu E, okovu wa Mungu ni mwepesi ni Biblia inasema ni kumwamini, kusikia njiri, kuyamini na kuikiri. Bas, Mungu anazipata. Wewe nikwambie njia za kwenda mbinguni kwa watu wa dunia ambazo hazitakufikisha duniani, hazitakufikisha mbinguni. Ziko complicated. Ni zina ma, zina, ma, zina njia nyingi sana. Zina mambo mengi sana. Unatakiwa utoe sadaka, ushike sabato, utahili, ufanye vitu gani? Siji ulale kanisani, ufanye maombi ya mnyororo, siji ufunge ufanye vitu vitu vyote ndio uhisi kwamba mbinguni unaenda. Ndivyo ilivyo hata maisha kila siku. Maisha ya dunia hii yana mbinu nyingi sana ni tofauti na maisha ya Mungu. Maisha ya Mungu anataka nini? Kama una una, una kazi unazifanya zifanye, una siku ya kufanya ibada fanya ibada. Eh, yani unakuwa una vitu vingi sana, una ratiba complicated nyingi sana ndicho Mungu anachosema. Amen. Amen. Haya bwana. Emtendelee. Msari wa tisa Niko naangalia kipengele cha watu wa kipengele kidogo cha waovu hawana lao mbinguni. Mungu anasema sina radhi na hao watu. Eh, hao watu si, ni, ni, si, si nitawapokeaje ndicho anachosema maana yuko anaeleza vitu anavyofanya duniani ambavyo anasema mnatoa dhabihu mnafanya nini mnapendezwa mnaenda mnafanya vitanda vyenu kwa wa, wa dunia na nini anasema je hivyo vitu ni vipokee mimi maana anasema mimi hivyo sipokee wewe kwambie ukiishi katika hii dunia 
Kwa hiyo mtu wa, wa leo wa mjini anaishi hapa Dar es Salaam tunahubiri kutokea Dar es Salaam. Ana au hata mji wote ule. Hata vijijini, hata mji wa wakata na wilaya. Utamkuta kwanza anaweza haingii nyumbani kabla ya saa 3 usiku saa 5. Kwa sababu ana ratiba nyingi. Kweli kabisa. Saa 2 kwa mfano baada ya saa 5 uko kawe, saa 3 sijui anamalizia safari yuko sijui yuko wapi, yani anazunguka zunguka kuna ratiba nyingi leo tunakwenda kukutana fulani baadaye unajikuta umeenda hata na kutoa kafara e, unashukia umeshavarishwa pete e, hii pete bwana ni ya bahati lakini kuna hii nyingine ya mvuto unapewa hii ya mvuto na ya bahati havitoshi kuna ya kukulinda unapewa na nyingine unaweza kukuta vidole kidole kimoja zinajaa mpaka zinaanza kupangwa mbili mbili kwenye kidole hiki kimoja e, kwa sababu mambo ni mengi ya dunia e. Na watu wanadhani ndivyo ndio uzuri. Tuendelee kidogo. Asema, sasa watiza anasema ulimwendea mfalme, yuko anaendea kuongelea watu wa dunia ambao kimsingi hawana hawana lao mbinguni. Ulimwendea mfalme na mafuta ya marhamu, mafuta mazuri, uka I, I know, man, anasema ukaongeza manukato yako, ukawatuma wajumbe wako waende mbali, ukajidhiri sana hata kuzimu wakwambie, kujithiri ni kujishushia hadhi, ni kujitharirisha wakwambie, watu tu kupata ubunge tu peke, au udiwani unawezu kwambia kwamba uende kwa mganga, ukae macho ukae uchi, uogeshe, dawa unajithiri e. hata kuzimu unaweza hata kukaritewa nyama ya mtu ule unajithiri kwani ya mamu ni ajabu sana mjabu ya sikia hey, munga nasema taji unajidhiri mpaka kuzimu eh wewe kwambie watu wengi wana ili kusudi wapate mvuto wafanikiwe biashara anaweza kwambia nenda kalale jua kabuli mpaka kuchi asubuhi huko sio sio kuzimu huko eh hey. <laughs> iko vivi sana tu eh hey. mwingine anakwambia nenda ukafanye eh, washerati jua kabuli ni ni matendo ya ajabu ya giza tubu Hey. na watu hawajali au mnaambiwa kabuli sijui na babu yenu liko pale nendeni mkaifanya mka ndomeza mlie chakula pale eh hey. hiyo kusudi mwaka uwaze kwa baraka eh hey. tuendele msaidi wa 10 anasema uh, msaidi wa 10 ameongea vibaya ame, jamani tuna shida wewe waambie hii ni nishaisema zamani na muda mrefu sijasema nirudie tena biblia kiswahili imetafsiriwa inatusaidia hatuna nyingine lakini imetafsiriwa ndivyo sivyo sana sehemu nyingi kwenye mlango wa leo maneno mengi sana yametafsiriwa ndivyo sivyo na ndio sababu sababu ya kwanza watu wakisoma watu wengi hawaelewi Biblia mtu anakwambia mimi naelewa najua kuelewa samahani tuelewane tu watu waelewi Biblia sababu ya kwanza kuposi ni kwamba mtu asiyeokolea sababu ya pili hii Biblia ya Kiswahili ina makosa mengi kiasi kwamba una, unaweza Hivi kwa mfano neno mafuta. Sawa, mafuta. Neno si mafuta. Emtoa ile ta. Ile ti peke yake. Unapata neno gani? Eh? Aka, 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 akajipaka mafuta. Alafu ti ukaiondoa unapata neno gani? Mafua. Akajipaka mafua. Maana yani herufi moja tu peke yake inabadilisha maana mbali kabisa. Herufi moja. Sasa jiulize unakuta sentensi zima imefutwa au imeondolewa imebadilishwa maana. Eh, ni sababu mtu na watu wameamua wakati mwingine of course sehemu ya kwanza ilikuwa unasoma una roho wa Mungu kwa hiyo mtu sio huko kaweza kaelewa Biblia hata kama angekuwa anajua lugha kiasi gani hata elewa kabisa kabisa anasema hawawezi kuelewa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa 13 na 14 pale eh lakini maana ya sababu ya pili mi, na mimi nilikusudi wakati mwingine niasome ama maneno ni elewe unakuta ni lazima nipitie kwenye King James ni linganishe eh vingine vile unaweza kutoka hujapata ujumbe wote Eh. Kwa hiyo lazima tujue hayo nayo pia. Msari wa 11 wa 10 ameukosea au sijui ameufanya fanyaje eh, wameukosea siwa wenye kwenye utafsiri. Asema ulikuwa umechoka kwa ajili ya urefu wa njia yako lakini nitaeleza kilichoandikwa. Lakini hukusema hapana matumaini ulipata kuhuishwa kwa nguvu zako kwa sababu hiyo hukuugua. Anasema hivi 
hapa nasema kwamba kitu alipo hapa nasema ulikuwa na njia nevu kachoka si kauifa nani ni kama haieleweki lakini ukisoma kwenye King James anasema haya mambo ya kujichosha na dunia maana umetoa kafara maana umejidhiri maana uko kwa mganga wa kienyeji unaoshwa uchi wa mnyama maana unaambiwa si utakuwa unajisaidia njia panda haya mambo yote yanakutosha Mungu anasema nikakupokea nikaku, nika bado nikakulisha nikakupa mvua na nini bado hukugeuka eh yani umeenda umejiharibu nime bado nimekutunza nikakulinda hata magonjwa hayakukupata hukuondoka kabla ya muda na nini lakini bado umeendelea kuwa mkaidi ndicho nataka kusema kwamba kwa ufupi ni kwamba tunaenda tumekosea Mungu tunateseka huko au tunahangaika na dunia Mungu bado anaendelea kututunza na kutupokea afu bado ha, haitupi nafasi ya kugeuka na kumlingana ndicho nataka kusema pale eh huyo mtu bado hana lake ni kwa Mungu mtu katika hiyo hali sana kuna moja tena ni nani ulia mwaogopa na kumhofu hata uki, ukasema uongo wala hukunikumbuka mimi wala hukuweka hayo moyoni Mungu anasema hata hujawahi kunikumbuka mimi eh wewe una hofu tu wewe wame watu wa dunia wana hofu anasema wanaogopa kila kitu eh leo hii watu wa dunia wanaogopa bosi wao akimwona bosi wake tu peke yake anajua tayari nishatema ugali eh nene nenda kutumbuliwa Watu wanaogopa kutumbuliwa yani yuko radhi aabudu mpaka alambe miguu ili kushuhudia tunze cheo chake. Eh ndicho anachosema. Je, mimi sikunyamaza tangu zamani hata uniogopi. Mungu anasema unaogopa vitu vingi hivyo lakini mimi uniogopi. Wewe kwambie, Mungu atatutaka tuwe na uhusiano naye, tuwe na upendo naye, tuwe na furaha naye lakini Mungu anatutaka tumuogope. Eh, kweli kabisa. Tuogope kanuni zake, tujue mipaka yake alichokikataa tukijue tukiogope Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao. Eh, anasema sehemu nyingine anasema ni hatari kuanguka katika mikono ya Mungu aliye hai lakini wao wanakuambia ah Mungu wa leo ni ni, ni, ni kama yani kama ni kama ni shoga yake. Eh. Mchizi wangu. Mshikaji wangu, hapana uhusiano wetu na Mungu ni rafiki ni kila kitu lakini lazima tumuogope. Mimi nikwambia kila siku mimi namuogopa Mungu kweli kweli sana. Kweli kabisa naweza namkosea ndio nitasema si, 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 mimi sio mkosaji ni mkosaji katika mwili huu utakao haribika usiweza kuona ufahamu wa mbinguni. Roho iliyo ndani yangu iliyo maamini Yesu Kristo ina kiti cha uzima mbinguni. Hilo hakuna swali. Eh. Lakati kwa sababu ya maisha ya mwilini ninamuogopa Mungu lazima nitafute uso wake kila ukiitapo leo zaidi ya mara tano kwa siku. Kwa sababu namuogopa Mungu wangu. Eh. Asema mstari wa 12, mimi nitatangaza haki yako na matendo yako hayata kufaa. Unasema yale matendo ya haki yako nitayaonyesha wazi kwamba yamepungua yame na haitakusaidia. Unasema, anakuambia duniani hii, hii dunia hii we pambana nayo lakini mbinguni kwenye mipango yangu haumo. Ndio Mungu anachosema. Eh, mstari wa 13, anasema utakapolia na wakuponye hao ulio wakusanya. Well, hebu msikilize hili swala kidogo. Hebu tutafakari pamoja. Nisimamishe kidogo afu tutafakari pamoja. Leo unakuta mtu ni mtu wa ma, wa, 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 wa ndumba, wa ganga wa kienyeji, hebu jambazi, mtekaji, mitaji, ana vitu vyote lakini siku akifa wanamwimbia nyimbo za tenzi. Wana wanatafuta siji na mtu wa dini anaanza kumfukia, kumzika. Mungu anasema wao sulikuwa na watumikia wao ulipokuwa duniani sasa inakuwaje umemalizana na dunia yako unataka kurudi upande wangu sasa si ukae huko huko wakusaidie wakupokeeni sije kama umeelewa nicho kwa nakisema mtu ana hana mipango na Mungu hataki usikia mambo ya Mungu na mbinu zake ni za dunia katika kila kitu lakini anataka afe katika mikono ya Mungu alafu anawaambia ameumaliza mwendo kamaliza mwendo gani anaenda kuanza mateso kaanza mateso eh watu wanaomaliza mwendo ni akina Paulo ni watumishi wa Mungu eh mwendo umeumaliza imani umeilinda au umeilinda imani gani ulikuwa unaivunja kila kukicha wewe Mkristo na wewe mtu wa duniani unayenisikia usianze kuambia kila mtu aliyekufa kwamba umeumaliza mwendo kamaliza mwendo wa, 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 hajamaliza mwendo wa kimungu hata siku hana mwendo wa Mungu alikuwa na mtu utamaliza kitu ambacho hukukianza Hivi unaweza kumaliza kitu ambacho anza. 
he haipo labda siku watu wanamaliza labda degree yao labda miaka mitano ni minne wanaenda kuvaa majoho yao na kufia zao na wewe unakuja na raha kwako na kofia unataka kuungana nao hukua kwenye huo mwendo hukuemo kwenye hilo kundi watu wanataka kumaliza mwendo ambao hawakuwahi ku, kuingia huko no mstari wa 10 uh, maneno ni mengi mstari mlango ni mrefu mstari wa 10 anasema eh, kuanzia mstari wa 14 mpaka mstari wa 21 hiyo mstari iko nane kitu kama hicho eh, 18 eh, Mungu anatukumbusha Mungu anatukumbusha eh, 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 okay, ni sehemu nyingi nyingi kuna pengine kama vile si kama nimemaliza Uh, kwanza mstari wa 14 na, na eh uh, ya tuangalie kidogo <coughs> mm. Ana, anasema naye atasema tutieni tutieni itengenezeni njia kiondoeni kila kikwazo katika njia ya watu wangu eh, um, Mungu yuko anaongelea habari za Mungu kukaribisha watu wake eh, kuna vikwazo vingi kwenye kwenye njia ya mtu wa Mungu viko vikwazo vikwazo vingi vikwazo vingi tunavyopitia eh, Mungu anaviondoa hata sisi bila kujua anasema viondoeni vikwazo mbele ya watu wangu Anasema hivi maana yeye aliye juu mstari wa 15 nasoma aliyetukuka akaaye milele ambaye jina lake ni mtakatifu hizo ni hizo ndo sifa za Mungu ndo majina ya Mungu jina lake mtakatifu sehemu nyingine nasema mtakatifu wa Israeli mtaka, mtakatifu mtakatifu maneno kama haya anasema leo hii mtakatifu kwenye dunia leo ni, ni mwanadamu anaitwa baba mtakatifu huwezi ukashare jina na Mungu alafu kawa salama hata siku E, na wewe unayemwita hilo jina mnaungana kwenye kesi hiyo. Mungu ana jina lake na peke yake. E, Mungu ndiye anaitwa baba mtakatifu, hakuna baba mtakatifu anayekwenda chooni. Hayupo. E, maana anasema yeye aliye juu, aliyetukuka akae milele ambaye jina lake ni mtakatifu, hilo ndio jina lake. Mungu anaweza kashia jina na wanadamu hata siku moja. Asema jina lake ni mtakatifu. Asema hivi, nakaa mimi mahali palipo inuka. Mungu anasema, ninapokuja swala la kutukuzwa na nini? Nataka nitukuzwe mimi. Ndio nakaa sehemu hiyo inuka. Eh, hiyo tukuka. Palipo patakatifu tena pamoja na yeye aliye na roho eh ametumia neno iliyo tubu na kunyenyekea. Lakini kwenye King James amesema contrite spirit eh and the humble. Akimaanisha watu wenye roho zili, roho iliyopondeka eh, na na wanyenyekevu wewe ngambi hizi hizi tabia mbili hizi roho iliyopondeka na unyenyekevu eh, na unyenyekevu eh, ni vitu ambavyo kwanza ndio vigezo vinavyotupa uhusiano na Mungu watu wanataka kuhusiana na Mungu kwa sababu wana pesa nyingi waende wakatoe sadaka kwa hela zao wana vitu vyote wana vipawa fulani anajua kuimba sana na sauti nzuri kuliko watu wote anataka kutumia hivyo vitu vitu kwenda hapana vitu vinavyotupa ukaribu na Mungu ni hivyo ni tabia hizo za contriteness au contrite kwa maana kwamba roho iliyopondeka na roho ya unyenyekevu na unyenyekevu Mungu anaona mpaka ndani leo hii dunia ya leo ukimwangalia yule mtu ambaye anatembea polepole ambaye anaongea maneno ya kama ya, ya anayapiga mahesabu asije sija inaitwa unyenyekevu hapana unyenyekevu mbele za Mungu ni mtu anaye kubali neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wewe niulize Yesu alikuwa mnyenyekevu hakuwa mnyenyekevu anakuwa kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo Yohana Mathayo moja. lakini Yesu alipomuita al, 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 kiongozi wao Herode alimuita mbweha. Dunia itasema Yesu alikuwa mnyenyekevu. Hapana. Kuwa mnyenyekevu hakumaanishi kwamba kule ku, ule ule e, e, unafiki ule. Uh-uh. Unyenyekevu ni kukubaliana na neno la Mungu. Kupaita paovu ni paovu, kupaita pa, pa kweli ni kweli. Ni unyenyekevu. 
ndicho Mungu anachosema. Daudi aliitwa mnyenyekevu. Eh, aliitwa mnyenyekevu lakini alipambana na waovu wengi na bahati nzuri akawashinda. Eh, kwa hiyo unyenyekevu unaosema sio ule dunia we waambie dunia msikilizaji haya maneno ni, ni, ni ya msingi labda nifunge nayo sio kama na muda wa kutosha. Eh, dunia ina vision au ina nakara inaende na akili vitu vya Mungu inatengeneza vya kwake. Kuna unyenyekevu wa kimungu kuna unyenyekevu wa dunia ni viko tofauti. Eh, kile ambacho watu tisa katika kumi au tisini na tisa katika mia watakwambia ndio unyenyekevu sicho ambacho Mungu anakuambia ndio unyenyekevu. Dunia E, hekima dunia ina hekima yake lakini sio hekima ya Mungu e, dunia ina upendo wake lakini sio upendo wa Mungu kila kitu kuna he, kuna, ve, kuna nakara za vitu vya dunia ambavyo wamejitengenezea ambavyo viko kinyume na Mungu eh mfano Yesu walipo, alipokuwa katika jamii walisema je wewe si msamaria na una pepo kwa hiyo wakimwona Yesu na unyenyekevu wake wanamwambia ni, ni msamaria mwenye pepo na neno msamaria Dunia leo tunadhani mtu mwema lakini alikuwa ni mtu muovu ambaye hakubariki katika kukusanyiko la watu wa Mungu. Kwa hiyo anakuambia wewe ni muovu usiyefaa katika kukusanyiko alafu juu yake una mapepo. Eh. Kwa hiyo lazima tuelewe tofauti ya hayo mambo. Mstari wa sasa kwa kuwa sitashindana na watu siku zote wala sitakuwa na hasira siku zote maana roho ingezimia mbele zangu na hizo nafsi ni sizo nilizozifanya. Mungu anasema kwa kweli mwanadamu amenichosha. Hebu msikilizeni mstari mzito sana. Jamani, naomba tujitahidi na kuambia wewe najiambia mimi na yote ambaye anaweza kusikia maneno. Tusimchoshe Mungu wetu. Eh, Mungu tunapo kila siku tunapofanya hili tuko katika hili na yote yasiyompendeza Mungu inamchosha. Eh, Mungu anasema naweza nikajikuta nimezimia hasa. Ni lugha tu ya picha Mungu azimi. Eh. Msari wa kumi na saba anasema kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake na aliona hasira Mungu anasema yani inanipa hasira mienendo yenu watu mimi hii tabia, tabia yenu ya tamaa leo hii hapa mjini wanadamu wamejawa na tamaa inamuudhi Mungu inamuudhi Mungu eh Mungu anasema mpaka najisikia kama kuzimia vile ndio ngeme andikwa si kwamba namsemea nasoma alichoandika eh eh msari wa kumi na saba unaendelea anasema kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake na aliona hasira nikampiga na alificha uso wangu nikaona ghadhabu naye akaendelea kwa ukaidi kuifuata njia ya mioyo yake mwenyewe tunaona kwamba ni kupishana na Mungu Kiswahili kupishana na Mungu kauli na na, na, na malengo na, na mienendo eh msari wa 18 anasema nimeziona njia zake nami ni nitamponya nitamuongoza Mungu ni mwenye rehema pamoja na wao wote na wadunia hii Mungu anasema ninaleta tumaini namleta Kristo namwekea wa kupona apone asiyetaka kupona lakini eh, asiyetaka asipokee lakini msaada nimeuleta leo hii pamoja na dunia kumudhi Mungu pamoja na dunia kumchosha Mungu msaada upo wokovu upo kweli ipo wa kupona anaweza kapona bila gharama bila kulipia chochote vitu anachosema eh anamalizia msari wa 18 nimejiona njia zake nami nitamponya nitamwongoza pia nitamrudishia faraja zake yeye na hao wanao mlilia mimi ni na yaumba matunda ya midomo amani amani Mungu anasema na nimetangaza amani katika Kristo kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu Mungu anasema wote uwe wa mbali uwe wa popote pale mimi nipo Mungu anasema na ndio tabia ya wokovu wokovu ni wa dunia nzima eh anasema anasema Bwana nami nitamponya bali wabaya wanafanana na bahari iliyochafuka maana haiwezi kutulia na maji yake hutoa tope na takataka anasema pamoja na kwamba nimeleta wokovu nimeleta amani ufanye nini lakini wabaya wataendea kuwepo ni, hawana tofauti na bahari iliyochafuka iliyojawa na takataka inayorusha takataka na uchafu kwa hiyo unapo unaona naleta amani na ushindi na nini na uzima lakini bado wabaya wapo anawasema eh na anamaliza anasema hapana amani kwa wabaya asema Mungu wangu. Mungu anasema pamoja kwa maana msaada na wokovu lakini mtu asipopokea hapana amani kwao. Nimetangaza amani lakini sio lazima waipate maadam nimeileta na hawahitaji. Baba mbona kushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa kitabu hiki e, mlango wa msini na saba Mungu tunaomba maneno haya kwa harisi sifa zako na tukufu zako zikatufunike na wema wako Mungu katukuzwe katika jina la Mungu Baba Mwana Mtakatifu. Amen.